இப்போ நம்ம டெட்டு நியமன தேர்வு பேப்பர் டூக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் சிலபஸ் வைஸாக பார்த்துட்டு வந்து வந்துட்டுருக்கோம் சிலபஸ் வைஸாக நம்ம பார்க்கும்போது சிலபஸ் கொஞ்சம் ஹெவி கண்டென்ட்டாக இருக்கிறனால நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு ரெண்டு ரெண்டு யூனிட்ஸாக பார்க்கலான்ட்ருக்கோம் இப்போ யூனிட் ஒன்று வந்து பார்த்தோன்னா ஆல்ரெடி நம்ம பத்து கிளாஸஸ் பார்த்துருக்கோம் அது தனியாக பார்த்துருக்கோம் இப்போ யூனிட் டூ ஸ்டார்ட் பண்ணலான்ட்ருக்கோம் யூனிட் டூ வந்து பார்த்தோன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் இன்டர்னல் கால்குலஸ் அண்ட் அனாலிட்டிக்கல் ஜாமெண்ட்ரி இப்போ நோட் போட்டு நீங்கள் நோட் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா கண்டினியூஷனாக அது உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக இருக்கும் ஓகேவா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ சிலபஸ் ஹெவியாக இருக்கிறனால தான் ரெண்டு ரெண்டு மேக் பண்ணி போட்டுட்டுருக்குறோம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோஸ் உங்களுக்கு கண்டினியூஷனாக வரும் யூனிட் ஒன்னுடைய வீடியோஸ் ஃபுல்லாக கார்டில் கொடுத்துருக்கேன் மேலே கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் வந்து வரும் இப்போ யூனிட் டூவில் வந்து பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு டிஃப்ரென்ஷியல் கால்குலஸ் இன்டர்னல் கால்குலஸ் அண்ட் அனாலிட்டிகல் ஜாமெட்ரி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு டாபிக் எந்த டெரிவேட்டிவ் அண்டு டெக்னோமெட்ரிக்கல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஒய் ஈக்வேஷன்ஸ் கொடுத்தோம் இதெல்லாம் ஃபார்முலாஸு ஃபார்முலாவில் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்மளுக்கு ஒன் மார்க்லேயே ஃபார்முலாவே டைரெக்டாக கேட்பாங்க இல்லை ப்ராப்ளம் அப்ளை பண்ணுற மாதிரியும் கேட்பாங்க ஒய் வந்து பார்த்தோன்னா கொடுத்துருவாங்க ஒய்என் அதாவது எந்த டெரிவேட்டிவ் என்னான்னு கேட்பாங்க இதை ஒய்என்னு சொல்லலாம் இதில் டி பவர் என் ஆஃப் ஒய் டோட பை டிஎக்ஸ் பவர் என் அப்படின்னு சொல்லலாம் இ பவர் ஏஎக்ஸ்னா அதோடைய ஃபார்முலா ஏ பவர் என்னு இ பவர் ஏஎக்ஸ் ஒன் டூ டபை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பினா மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என்னு என் ஃபேக்டரி அண்டு ஏ பவர் என் டோட பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே பவர் ஒன்றுனா என் ப்ளஸ் ஒன்னாக இருக்கும் டூனா என் ப்ளஸ் டூவாக இருக்கும் ஏ பவர் என்னு வரும் அடுத்து ஒன் டூ டபை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஓல் ஸ்கொயர்னா மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் என் ப்ளஸ் ஒன் ஃபேக்டர் என்று ஏ பவர் என் டபை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லாக் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பினா மைனஸ் ஒன் த ஹோல் பவர் என் மைனஸ் ஒன் டி என் மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டர் என்று ஏ பவர் என் டபை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட்டு சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி எப்படி இல்லைனா ஏ பவர் என்னு சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் என் ஃபை டோட பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பினா ஏ பவர் என் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் என் ஃபை டோட பை என் அப்படின்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட்டு இ பவர் ஏஎக்ஸ் இது சைன் ஆஃப் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதாவது இ பவரும் சைனையும் பெருஜாயி மாதிரி வந்துச்சுன்னா அது வேறு ஃபார்முலா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் த ஓல் பவர் என் டோட பை டூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் என் இன்ட்டு டேன் விஸ் ஆஃப் பி டோட பை ஏ இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் பிஎக்ஸ் ப்ளஸ் சினா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் த ஓல் பவர் என் டபை டூ இ பவர் ஏஎக்ஸ் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் என் இன்ட்டு டேன் விஸ் ஆஃப் பி டோட பை ஏ அப்படின்றதுலாம் இது ஃபார்முலா அடுத்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலா பார்த்துங்க ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பவர் என்னில் கொடுத்தாங்கன்னா ஒய் என் வந்து பார்த்தோன்னா என் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னு எழுதலாம் ஒய் என் ப்ளஸ் ஒன்னு கேட்டாங்கன்னா நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு எழுதிடலாம் அடுத்த ஃபார்முலா ஒய் ஈக்குவல் டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஓல் பவர் எம்னா ஒய் என் ஈக்குவல் டு ஏ பவர் என் இன்ட்டு எம் இன்ட்டு எம் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா எம் மைனஸ் என் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஓல் பவர் எம் மைனஸ் என் அப்படின்னு எழுதலாம் அடுத்து ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் அது ரிலேட்டடானது ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன்றட பை டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஃபைண்ட் ஒய் என் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதை நம்மளுக்கு கொஷின் பார்த்தாலே தெரியுது டினாமேட்டரில் எக்ஸ் இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது பவர் வந்து ஒன்றில் இருக்குது அப்போ என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலான்னா ஒன் டோட பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம் அப்போ அந்த ஃபார்முலா சூஸ் பண்ணால் ஒன் டோட பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி தான் மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் இன்ட்டு என் ஃபேக்டோரியல் ஏ பவர் என் டோட பை ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி தான் ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன் எழுதலாம் இப்போ இதில் ஏவோடைய வேல்யூ இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வரணும் கான்ஸ்டன்ட் செகண்ட் தான் வரும் அந்த மாதிரி தான் ஃபார்முலா இருக்குது அதனால் இதை முன்னாடி கொண்டு வந்தோன்னா மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் அப்போ ஏவோடைய வேல்யூ நம்மளுக்கு மைனஸ் ஒன்று பியோடைய வேல்யூ ரெண்டு அப்போ இந்த இடத்த சப்ஜி பண்ணுறோம் மைனஸ் வந்து ஓல் பவர் என் அப்படியும் வருது ஏ பவர் என்ன இருக்கிற இடத்துல ஏவோட
இதை நம்ம ஒயின்னு எடுத்திருக்கோம் சைன் கியூப் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ்னா நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு ஃபார்முலா தெரியும் சைன் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு சைன் ஏ மைனஸ் ஃபோர் இன்ட்டு சைன் கியூப் ஏ அதில் தான் நம்மளுக்கு சைன் கியூப் ஏ இருக்குது அப்போ அதை லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வச்சுட்டு ரிமைனிங்லாம் ரைட் ஹேண்ட் சைடு கொண்டு போனால் த்ரீ இன்ட்டு சைன் ஏ மைனஸ் சைன் த்ரீ ஏ டோட பை ஃபோர் எடுத்துடலாம் ஏ இருக்கிற இடத்துல நம்மளுக்கு டூ எக்ஸ்னு இருக்குது அப்போ அதை சப்ஜிட் பண்ணால் த்ரீ டோட பை ஃபோர் இன்ட்டு சைன் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் டோட பை ஃபோர் இன்ட்டு சைன் சிக்ஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ நம்மளுக்கு சைன் சைன் டேர்ம்ஸ் வந்துருச்சு சைன் டேர்முடைய ஃபார்முலா நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம் சைன் எக்ஸோடைய டேர்ம் என்னது சைன் ஆஃப் ஃபார்முலா சைன் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி நான் எல்லாம் ஏ பவர் என் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் என் பை டோட பை டூன்னு எழுதலாம் இங்கே பி டேர்ம் இல்லை அதனால் நம்ம ஜீரோ போட்டுறோம் இப்போ இந்த அந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் த்ரீ டோ பை ஃபோர் இன்ட்டு ஏ ப ஏவோடைய வேல்யூ டூ இருக்குது அப்போ டூ பவர் என் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் என் பை டோட பை டூ மைனஸ் ஒன் டோட பை டூ இன்ட்டு அதே மாதிரி சிக்ஸ் பவர் என் இன்ட்டு சைன் ஆஃப் சிக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் டோட பை டூ அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒய் ஈக்குவல் டு கா ஸ்கொயர் எக்ஸு இது ஒய் என் என்ன டேம் கா ஸ்கொயர் எக்ஸ் எப்படி எழுதலாம் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டோட பை டூ அப்படின்னு எழுதலாம் ஒன் டோட் டூவை காமன் எடுத்தால் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ்ன்னு எழுதலாம் கான்ஸ்டண்டை பொறுத்து டிஃப்ரென்ஷிப் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் காஸ் காஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா இதில் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ ஏ பவர் என் எட்டு காஸ் ஆஃப் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் என் ஃபைவ் டோட பை டூன்னு அப்ளை பண்ணால் ஏ இருக்கிற இடத்துல டூ இருக்கனால டூ பவர் என் எட்டு காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஃபைவ் டோட பை டூன்னு கிடைக்குது நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டோட பை டூ இன்ட்டு டூ பவர் என் எட்டு காஸ் ஆஃப் என் ஃபைவ் டோட பை டூ ப்ளஸ் டூ எக்ஸு இந்த டூவை நியூமரேட்டர் கொண்டு போனால் டூ பவர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ பேஸ் போடும்போது நம்மளுக்கு டூ பவர் என் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஃபைவ் டோட பை டூன்னு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்கள் ஒய் ஈக்குவல் டு காஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸு காஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் இருக்குது இதுக்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஃபார்முலாலாம் கிடையாது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சது சைனு காசு நார்மல் டேர்ம்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் இதெல்லாம் வந்து நம்ம சிம்ப்ளிஃபை பண்ணி தான் அந்த டேர்ம் கொண்டு வந்துட்டு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ காஸ் பவர் ஃபோர் எக்ஸ் எப்படிதான்னா காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் நெக்ஸ்ட் காஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸோடைய ஃபார்முலா தெரியும் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் டூ எக்ஸ் டோட பை டூ தான் ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எகெயின் இதுக்கு அப்ளை பண்ணால் ஒன் டோட் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் கா ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ்னு வரும் எகெயின் இதுக்கு ஃபா இதை டிஃபென்ஷபிள் பண்ணால் ஜீரோ ஆயிரும் இதுக்கு நம்மளுக்கு ஃபார்முலா ஈஸியாக எடுத்துலாம் திருப்பி எகெயின் கா ஸ்கொயர் டூ எக்ஸ் இருக்கு கா ஸ்கொயரில் இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு ஃபார்முலா இல்லை அதனால் எகெயின் இதை மா சேஞ்ச் பண்ணால் ஒன் ப்ளஸ் கா ஸ்கோர் எக்ஸ் டோட் பை டூனு வருது அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் ஒன் டோட் பை எயிட் இன்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு கா டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸ்னு வருது அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் இன்ட்டு காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் ஃபோர் எக்ஸு இதை டிஃப்ரென்ஸ் அப்ளை பண்ணால் ஜீரோ இதுக்கு வந்து ஃபோருக்கு அப்படியே வருது காஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் டூ பவர் என் எட்டு காஸ் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஃபைவ் டோட் பை டூனு வருது ப்ளஸ் ஃபோர் பவர் என்னு ஏன்னா ஏவோடைய வேல்யூ ஃபோரு அதனால் ஃபோர் பவர் என் எட்டு காஸ் ஆஃப் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் என் ஃபைவ் டோட் பை டூனு ஆன்சர் கிடைக்குது இப்போ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்படி போகிறது ஒய் ஈக்குவல் டு ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி டோட் பை சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டி நியூமரேட்டர்லேயும் எக்ஸ் டேர்ம்ஸ் மென்ஷன் ஆகிருக்கு டினாமேட்டர்லேயும் எக்ஸ்டேர்ம் மென்ஷன் ஆகிருக்கு இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்ம தனித்தனி ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு தான் நம்ம அப்ளை பண்ண முடியும் இப்போ டிவைடில் இருக்கனால நான் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது ஏஎக்ஸ் ப்ளஸ் பி போட்டுட்டு சிஎக்ஸ் ப்ளஸ் டியால் டிவைட் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த இடத்துல நான் ஏஎக்ஸை ரிமூவ் பண்ணணும் அதனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சேஞ்சஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த சிஎக்ஸ்னு இருக்குது எந்த டேர்ம் போட்டால் நம்மளுக்கு ஏஎக்ஸ் கிடைக்கும் ஏ டோட பை சி போட்டால் தான் கிடைக்கும் அப்போ சியும் சியும் கேன்சல் ஆகிட்டு ஏஎக்ஸ்னு கிடைக்கும் அதனால் ஏ டோட பை சியால் மல்வே பண்ணால் இந்த இடத்துல ஏஎக்ஸ்னு வரும் இந்த இடத்துல ஏடி டோட பை சின்னு வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணி கேன்சல் பண்ணால் இந்த இடத்துல பி மைனஸ் ஏடி டோட பை சின்னு கிடைக்குது ரிமைண்டர்
டேர்ம்ஸ் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு அப்போ மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடச்சிருக்கு எகெயின் இந்த இடத்துல நம்ம எதால் போட்டால் நம்மளுக்கு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் கிடைக்கும் இல்லை ஜீரோ கிடைக்கும்னு பார்க்கணும் இப்போ மைனஸ் ஒன் போட்டால் இங்கே மைனஸ் எக்ஸ் இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் ப்ளஸ் மைனஸ் சேஞ்ச் பண்ணால் இது கேன்சல் ஆகிட்டு இந்த டேர்ம் டூன்னு கிடைக்குது அப்போ நம்மளுக்கு அந்த டேர்ம் எப்படி இல்லைன்னா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ரிமைண்டடோட பை கோஷன் டேர்ம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் டிவிடன் டேர்ம் இது வந்து ரிமைண்டர் இது வந்து கோஷன் ஓகேவா இப்போ அது எழுதுனா ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூரோட பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு அதுதான் ஒய்யுடைய டேர்ம் இதுக்கு எந்த டெரிவேட் எடுத்தால் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுக்குலாம் நம்மளுக்கு ஃபார்முலா கிடையாது அதாவது ஃபார்முலா கிடையாதுன்னா டிஃப்ரெண்ட் செப்பல் எந்த டெரிவேட்டி மூலி டிஃப்ரெண்ட் செப்பல் எடுக்கணும் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்குது இப்போ எக்ஸ் தனியாகவும் ஒன்று தனியாக எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸை ஒரு டேர்ம் எடுத்தால் ஒரு தடவை டிஃப்ரெண்ட் செப்பல் எடுத்தால் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அடுத்த தடவை டிஃப்ரெண்ட் செப்பல் எடுத்தால் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த டேர்ம் எடுக்கும் போது ஜீரோ ஆயிருது முதல் தடவையாக அதனால் ஜீரோன்னு போட்டான் இந்த டூ டூ அப்படியே இருக்குது இங்கே ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் ஒன் டூ பை எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணால் மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் ஏன்னா ஏவோடைய வேல்யூம் மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் என் ஃபேக்டர் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் ஏ பவர் என்னன்னு கிடைக்கும் ஏவோடைய வேல்யூம் நம்மளுக்கு ப்ளஸ் ஒன்னு தான் இருக்குது அப்போ ஒன் பவர் என்னன்னு போடும்போது நம்மளுக்கு ஒன்று தான் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒய் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டோட பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இது அதே மாதிரி டிவைட் பண்ணுறோம் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்னும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று அப்போ இந்த இடத்துல ஃபோர் எக்ஸ்ன்னு இருக்குது எந்த டேர்மாக நான் மல்டிப்ளை பண்ணால் நம்மளுக்கு ஃபோர் எக்ஸ் ஒன்றும் வருது இங்கே டூ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் அப்போ ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு வருது சிம்பிளாக கேன்சல் பண்ணால் இந்த இடத்துல ஃபைன் வருது அப்போ டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் ரோட பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இதுதான் ஒய்யோடைய ஆன்சர் அந்த ஒய் இருக்கிற ஆன்சருக்கு எந்த டெரிவேட்டிவ் போட்டால் இது கான்ஸ்டன்ட் பொறுத்த மாதிரி ஜீரோ ஆயிரும் இந்த ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கிட்டோம் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி ஃபார்முலா போட்டால் அப்போ டூ பவர் என் இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் இன்ட்டு என் ஃபேக்டர் பை டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒய் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டோட பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய்என் டேர்ம் கேட்குறாங்க அப்போ எக்ஸ் டோட பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு இருக்குது இப்போ எக்ஸ் இருக்குது இங்கேயும் எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஒன்றால் மட்டும் மல்டிபை பண்ணிவிட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு வரும் கேன்சல் பண்ணால் மைனஸ் டூனு வரும் அப்போ இது ஒன் மைனஸ் டூ ரோட பை எக்ஸ் ப்ளஸ் டூன்னு எழுதலாம் இது ஒய்யோடைய டேர்மு அந்த ஒய்யோட டேர்முக்கு எந்த டெரிவேட் எடுத்தால் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஜீரோ ஆயிரும் இந்த மைனஸ் டேர்ம் தான் இங்கே மைனஸ் இருக்குது ஃபார்முலா படி மைனஸ் வந்து ஓல் பவர் என் என் ஃபேக்டர் இன்ட்டு டூ ரோட பை டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ தான் ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருது இப்போ இந்த இடத்துல இந்த டூ அப்படியே வருது மைனஸ் வந்து ஓல் பவர் என்னென்னு இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல என் ப்ளஸ் ஒன்று எப்படி வந்துச்சுன்னா இங்கே மைனஸ் ஒன்றுன்னு இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த மைனஸ் ஒன்று என்ன ஆகுது பவருக்கு மேலே ஒன்றுன்னு போடலாம் அப்போ மேலே போடும்போது மைனஸ் வந்து ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு எழுதலாம் அப்போ என் ஃபேக்டர் என்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஓல் பவர் இந்த டேம் நியூமினேட்டர் கொண்டு போனால் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ த ஓல் பவர் மைனஸ் என் மைனஸ் ஒன்றுன்னு சொல்யூஷன்ஸ் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் டோட பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஃபார்முலாஸ் கிடையாது இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கிடையாதுனால இதை ஸ்பிரிட் அவுட் பண்ணி பார்க்குறோம் இதை பார்க்கும்போது பாசியல் ஃப்ராக்ஷன் அந்த டைப்லேயும் போட்டாகணும் நம்ம இப்போ இது வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எழுதுனா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா எப்படி எழுதலாம் ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பின்னு எழுதலாம் அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணும்போது ஒன் டோட பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஏ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஐஏ அப்படின்னு எழுதலாம் ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம் வந்ததுனால நம்ம பாசியல் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் போடுறோம் பாசியல் ஃப்ராக்ஷன் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா ஒன் டோட பை டூ ஐ ஏ இன்ட்டு ஒன் டோட பை எக்ஸ் மைனஸ் ஐஏ மைனஸ் ஒன் டோட பை எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஏன்னு வருது நெக்ஸ்ட் இந்த டேர்ம் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ எக்ஸ் ப்ளஸ் பி த ஓல் பவர் என் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்போ மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் இன்ட்டு என் ஃபேக்டர் டோட பை எக்ஸ் மைனஸ் ஐஏ த ஓல் பவர் என் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருது மைனஸ் மைனஸ் ஒன் த ஓல் பவர் என் இன்ட்டு என் ஃபேக்டர் டோட பை எக்ஸ் ப்ளஸ
இதுதான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் இது எந்த டெரிவேட்ல நம்ம வந்து பார்த்தோன்னா பார்ட் ஒன் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு அடுத்து மூணு டேர்ம் வர்றதா இருந்துச்சு எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுறது நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க